Это второе упражнение из цикла «Ах, если бы, но нет», в котором мы продолжаем рассматривать условные предложения третьего типа, conditional free. Условия третьего типа употребляются в речи, когда нужно сообщить, например, об упущенной возможности. Они выражают нереальные условия, так как в них мы говорим о событиях, которые уже произошли или не произошли в прошлом. Схема предложения выглядит вот так. В части условий if плюс past perfect, а в части результате future in the past плюс have плюс participle to, третья форма глагола. Сегодня мы с вами также обратим внимание на предложения смешанных типов. Смешиваются исключительно второй и третий типы условных предложений. В них может быть условие третьего типа, а часть результат от второго. Такие предложения используются, когда нужно сделать акцент на разных временных рамках. Например, если бы ты не уехал, if you had never left, у нас в условии conditional free, то мы бы наверняка были вместе сейчас. We'd probably still be together right now. Как мы видим, в части результате используется conditional to. Look, David, if, if you had never left, then... Yeah, we'd probably still be together right now. Вам нужно будет перевести полученное русское предложение и расставить слова в правильном порядке, используя нужные формы глаголов. И не забывайте о порядке изложения условия и результата. В английском предложении они должны идти в том же порядке, что и в русском. Например, я бы уже побывал в бюро находок, если бы что-то потерял. I would have already visited the lost property office if I had lost something.